সুপ্রিয় দর্শক সকলকে ভাষার মাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের চ্যানেল আই ফেসবুক ভেরিফাইড পেজের নিয়মিত অনুষ্ঠান কথাবার্তা এবং শুরুতেই সকল ভাষা শহীদদের প্রতি রইল অনেক অনেক শ্রদ্ধা দর্শক সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে নৃত্য নৃত্যের মধ্যে কিন্তু অভিনয় নাচ এবং গান তিনটি ব্যাপারই সম্মিলিত এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেমন অনেক পরিশ্রম করে একটি জায়গায় পৌঁছতে হয় ঠিক তেমনই নৃত্যেও অনেক বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এবং আমাদের আজকের স্টুডিওতে আমরা অতিথি হিসেবে পেয়েছি দুজন নৃত্যশিল্পীকে যারা কঠোর পরিশ্রমী এবং তাদের পরিশ্রমের দ্বারা তারা আজকে জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছে এই সময় জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী মনিকা লিপি এবং আমাদেরই চ্যানেলাই পরিবারের একজন চ্যানেলাই পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনিও নৃত্যশিল্পী আমাদের সাথে রয়েছে নৃত্যশিল্পী নিপু কেমন আছেন আপনারা দুজন ভালো আছি সুমি তুমি কেমন আছো জি ভালো আচ্ছা যেহেতু হচ্ছে যে নৃত্যশিল্পী বলেছি নৃত্যশিল্পী কঠোর পরিশ্রমের কথাও বলেছি আজকে আসলে আমরা এই ব্যাপারগুলো নিয়েই কথা বলবো যে নাচের যে মাধ্যমটি এখানে আপনারা কিভাবে কাজ করেছেন আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কি আপনারা এই পর্যন্ত কি কি কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি কিন্তু তার আগে দর্শক আপনাদেরকেও বলছি আপনাদেরও তো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে মতামত থাকতে পারে কিংবা অনুরোধও থাকতে পারে আপনাদের যে কোনো ধরনের মতামত আমাদেরকে লাইভে কমেন্ট করতে পারেন আপনাদের দুজন প্রিয় তারকা আছে আমাদের সাথে আচ্ছা লিপি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে নাচের শুরুটা কবে থেকে বা কেমনভাবে নাচের শুরুটা আমার ছোটোবেলা থেকেই আমি নাচ করতে খুবই পছন্দ করতাম প্রথম অবস্থায় আমার ফ্যামিলিতে ওরকম সাপোর্ট ছিল না কিন্তু আমার বড় বোন আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছেন তো তারপর থেকে আমি নাচ শিখেছি ওয়াহিদা পারভিন অলিভনেসের কাছে সাত বছর ওনার কাছে নাচ করার পরে তারপর ওয়াসেক মোত্তাকিনুর রহমান স্যারের কাছে করছি এখন আমি শিবলি স্যারের স্টুডেন্ট আচ্ছা তো কি কারণে মনে হয়েছিল যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো পেশায় না গিয়ে নাচ করতে পারবেন বা নাচ করবেন এটা আসলে কি কারণে মনে হয়েছিল ধন্যবাদ সুমি সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য নাচ আসলে আমার রক্তের সাথে মিশে আছে তো নাচ করতে আমার খুবই ভালো লাগে আমি মনে করি সবাই যদি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় তাহলে শিল্পী হবে কারা তো আমি এন্টারটেইন করতে পছন্দ করি মানুষকে এখন এইটা আসলে মানুষ কীরকমভাবে নিচ্ছে বা কি চিন্তা করছে সেটা আমি জানি না কিন্তু আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নাচকে খুব পছন্দ করি মানে পছন্দ থেকেই আসলে পছন্দ থেকে এবারে একটু নিপু আপনার কাছে জানতে চাই আপনার নাচের শুরুটা কিভাবে এবং স্বভাবতই যেহেতু ছেলে পরিবার থেকে একটা সব সময় ইচ্ছা থাকে যে ছেলে বড় হয়ে ভালো জব করবে বা বড় কোনো জায়গায় ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে এটা থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার কিভাবে নাচের শুরু এবং পরিবার থেকে সাপোর্টটা কেমন ছিল সেটা সত্যি খুবই মজার কারণ সব ছেলেদের সব মাদের বাবাদেরই একটা ইচ্ছা থাকে যে ছেলে এটা হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে কিংবা ডাক্তার হবে তা আমার বাবা মা এই জায়গায় আবার একটু ডিফারেন্ট আমার বাবা মা খুবই সাকসেস ফিল করে আমি একজন শিল্পী তাদের চোখে একজন ডাক্তারের যে মর্যাদা একজন ইঞ্জিনিয়ারের যে মর্যাদা আমি যে একজন শিল্পী তা আমি তো ছোট আমি যখন ছোট ঠিক সাড়ে তিন বছর তখনই মিউজিক শুনে আর কি একটু লাফালাফি করতাম তো বাবাও আর কি একটু সাংস্কৃত ওনা ছিল গিটার বাজাতেন খুব ভালো গিটার বাজায় তো আমি মিউজিক টিউজিকে শুনলেই নাচানাচি শুরু করে দিতাম তো বাবা আম্মু আপু আমার পাঁচ ভাই বোন স্কুলে এরকম আমি পড়াশোনার আগে নাচ শুরু করেছি এরকম হয়ে গেছে আর কি ব্যাপারটা তো আপু আমাকে নিয়ে শিশু একাডেমিতে ভর্তি করলো তারপর ওখানে নাচ শুরু করলাম শুরু করার পরে খুব ভালো করছি মানে খুবই ভালো করছি শুরুটা হচ্ছে গিয়ে যখন হলো তখন কি বাবা মা তো বলছিলেন সাপোর্ট করছে কিন্তু আশেপাশে যারা হচ্ছে বন্ধুরা ছিল বন্ধুরা অনেক কি বলো এটাকে দুষ্টামি করত নাচ ছেলে মানুষ নাচ করতেছিস কেন এরকম তা আমার কাছে ওদের কথাগুলো একটু একটু খারাপও লাগতো আমি কি কোনো ভুল কাজ করছি কিংবা এরকম কিছু কি তারপরে দেখলাম যে আমার টিচাররা আমার প্রত্যেকটা টিচার আমাকে ওদের চেয়ে বেশি আমাকে সাপোর্ট করে 
আমাকে ভালোবাসে তারপর প্রত্যেকটা কালচার প্রোগ্রামে স্কুলে তো মনে করে এই ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আমি এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত আমার প্রায় ফার্স্ট প্রাইজ একটা থাকতোই আমি খেলায় পারতাম আর না পারতাম নাচের ফার্স্ট প্রাইজটা আমার একদম ফেস চ্যাম্পিয়ন কাপগুলো যেগুলো তারপরে স্কুল থেকে আমাদের এক এক জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতো সেভাবে যেত এগুলোর মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি তারপরে আমি আরেকটা বাবা মা পেয়ে গেলাম আচ্ছা যেটা হচ্ছে সাইমার নিপা শিলি মোহাম্মদ আমি তাদের হাতে তাদেরই তৈরি আমি তাদের মানে অবদান কোনো সময় দিতে পারবো না এটা মুখেই আনবো না আজকে আমি সাদাত হোসেন নিপু আজকে আমাকে যদি দশজন চিনে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে নিপামিস শিবলি স্যার বাহ চমৎকার আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আমরা জানি যেটা বলছিলাম দর্শক শুনলো যে আপনি আমাদের চ্যানেলাই পরিবারে আপনি হচ্ছে আমাদের সেরা নাচিয়ের একদম প্রথম প্রথম স্টেজেনে টপ টেনে ছিলাম সেই এক্সপিরিয়েন্স জানতে চাইবো যে কিভাবে কারণ ওটা প্রথম সিজন একদম প্রথম যেটা হয় যে পরের সিজনগুলোতে আমরা দেখি যে অনেক পার্টিসিপেন্ট থাকে কারণ পরে জানার কারণে কিন্তু আপনি তো তখন কিছু জানতেন না একদম নতুন একটা কম্পিটিশন আসলে যখন এই রিয়েলিটি শোটা বাংলাদেশে ফার্স্ট শুরু হলো আমাদের এজাজ খান স্বপন স্যার ওনার এই প্রজেক্টটা খুবই মজার একটা প্রজেক্ট আচ্ছা আর দুই হাজার বারো সালে মানুষ বলে না ছোটোবেলা থাকতে যেমন নানার বাড়ি যাওয়ার জন্য পাগল থাকে আমি দুই হাজার বারোতে যখন চ্যানেলায় ঢুকেছি গ্রুমিংয়ে যে ছয় মাস আমাদের একটা গ্রুমিং হয়েছে পাঁচ মাস ছয় মাসের কাছাকাছি ছিল তো তখন আমি যে চ্যানেলায় ইন করেছি আমার আউট হতে এক মিনিটের জন্য ইচ্ছা করেনি এতটা অনেক বেশি ভালোবাসার জায়গা অনেক মজার একটা জায়গা ছিল আমার জীবনের অনেক কিছু আমি এখান থেকে শিখেছি আমাকে প্রেজেন্ট করা শিখেছি আমি আগে একজন নৃত্যশিল্পী ছিলাম শুধু আমি আগে কিভাবে শিল্পী জিনিসটার যে একটা লেভেল এই লেভেলটা আমাকে চ্যানেলাই শিখিয়েছে ছোটবেলা থেকে তো পরিচয় আমাদের নাচের একটা পরিবার মানে যেটা আমরা ক্লাসিক্যাল ডান্সের যে একটা পরিবার বাংলাদেশে নিত্যাঞ্চল হোক বাফা হোক যাই হোক সব আমরা একই একসাথেই তো বেবি আপু লিখন ভাইয়া সোহেল ভাইয়া সবার সাথেই আমাদের ঘুরে ফিরে কাজ করা হতো বাহ আচ্ছা এবারে লিপি আপনার কাছে জানতে চাই তারপরে নাচের শুরুটা তো হলো তারপরে এই যে আপনার নিজস্ব এলাকায় আপনি নাচ শিখলেন তারপরে হচ্ছে যখন শো করতে যেতেন বা হচ্ছে ধরেন অনেক ধরনের অনুষ্ঠানেই তো আপনি পার্টিসিপেট করতেন তখনই তো সেক্ষেত্রে পরিবারের সাপোর্ট কেমন ছিল কেমন পেয়েছেন বা পারিপার্শ্বিক যে বন্ধু বান্ধব ছিল তারা কেমন সাপোর্ট করেছেন থ্যাংক ইউ আসলে আমাদের সমাজে তো নাচকে অনেকেই এখনও ভালো চোখে দেখে না আর মেয়েরা যখন প্রোগ্রাম করতে যাবে রাত বিরাত বাসায় আসবে সেটাও মানুষ ভালো চোখে দেখে না এই অনুযায়ী আমি বলবো যে আমার পরিবার আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে কিন্তু পার্শ্ববর্তী লোকজন কখনোই ওইভাবে চিন্তা করে না যে একটা মেয়ে এত রাত করে প্রোগ্রাম করে আসলো না কি মানে তাদের মধ্যে অনেক কৌতূহল থাকে কিন্তু আমার পরিবার আমাকে সব সময় এই বিষয়ে সাপোর্ট করেছে যেহেতু আমি নাচ শিখেছি এখন আমি একজন শিল্পী কন্টিনিউয়াস আমি প্রোগ্রাম করছি সেই ক্ষেত্রে আমার পরিবার আমাকে সাপোর্ট করছে আচ্ছা যেহেতু আপনি কোনো রিয়েলিটি শো বা কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে বিলং করেন না তো সেক্ষেত্রে আপনার চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কি কি ধরনের বাধা বা ফেস করেন বা সেটাতে সেটা থেকে উতরে যান কিভাবে কারণ আমরা সবসময় দেখি যে রিয়েলিটি শো থেকে যারা আসে তাদের জন্য প্ল্যাটফর্মটা একটু ইজি হয়ে যায় সবাই হয়তো চিনে জানে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য তো জায়গাটা একটু কঠিন ছিল সেটা কিভাবে ওভারকাম করেছেন সেটা আমার জন্য আসলেও খুব কঠিন এখনও কঠিন আমি হচ্ছে নাচের পাশাপাশি গত দুই বছর যাবৎ আমি অভিনয় করছি চেষ্টা করছি যে ভালো কিছু করার মানে নিজের চেষ্টা থেকে যেটা আর কি কেউ তো আসলে কাউকে জায়গা করে দেয় না নিজের জায়গাটা নিজে করতে হয় তো সেই জায়গা থেকে আমার অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে আচ্ছা এবারে আসি দর্শক যেটা জানেন আগে একটু জানিয়ে দিচ্ছি দর্শক আমাদের সাথে যে দুজন নৃত্যশিল্পী আছে তারা কিন্তু জুটি তারা জুটি বেঁধে কাজ করছে এবং জনপ্রিয় জুটি বলা যায় হরহামেশাই আপনাদের শো থাকে একসাথে তো এখন জানতে চাই এই জুটিটা কিভাবে হলো কারণ আপনারা দুজনই কিন্তু আলাদা আলাদা টিচারের কাছ থেকে নাচ শিখেছেন তারপরে আগে একটু বলুক তারপরে আমি বলি দুজন দুজনের কাছ থেকে আলাদা আলাদা টিচারের কাছে শিখেছি কিন্তু এখন আমরা দুজন একজনেরই স্টুডেন্ট সেটা কি জুটি হওয়ার পরে হয়েছে না জুটি হওয়ার পরে আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম যেহেতু তখনও আলাদা আলাদা জায়গায় ছিলেন কিভাবে জুটি হলো বা কি কেন মনে হলো যে আপনারা দুজনেই জুটি হতে পারে আসলে এটা ঠিক আছে প্রশ্নটা খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন 
ওকে আমি আগেই বলেছি নাচের জগৎটা হচ্ছে আমাদের দেশে খুব ছোট আমরা সবাই সবাইকে চিনি আর ওকে আমি অনেক আগে থেকে চিনি ও একসাথে আমাদের অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে একসাথে অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমি নাচও করেছি সবার সাথেই আমি নাচ করি জুটি যেটা আর কি আমাদের ডিক্লেয়ার হয়েছে রিসেন্ট কিছু ওর সাথে আমার বন্ডিংটা খুব বেশি মানে কেমিস্ট্রিটা খুব ভালো খুব ভালো আচ্ছা মানে কিছু জায়গায় আছে যে আমি হয়তো দুই দুই বছর আগে একটা নাচ করেছি ওর সাথে ওই নাচটা আমি আজকে একটা প্রোগ্রামে আমাকে হঠাৎ করে করতে হচ্ছে ওর আই কন্ট্যাক্টের সাথে আমার আই কন্ট্যাক্টটাকে অ্যাড রেখে আমি করে ফেলতে পারছি বাচ্চা চমক তাহলে আমরা মনে হয় এখানেও দেখে ফেলতে পারি আপনাদের কেমিস্ট্রি বা বন্ডিংটা কেমন আপনারা যে কোনো একটা এনভায়রনমেন্ট বা যে কোনো একটা মুদ্রা যদি একসাথে দেখান সেটা থেকে যেটা বলছিলাম শুরুতে যে নাচ কিন্তু একটা ভাষা তা আপনাদের এই হচ্ছে যে পারফরমেন্সটা করবেন এটা থেকে যেন দর্শকরা বোঝে যে আপনারা আসলে কি করছেন বা এই ভাষাটা যেন তারা নিতে পারে নাচটা আসলে একটা হচ্ছে পুরাটাই ভাষা যেটা আমরা আর কি বুঝাতে চাই সেটা অঙ্গ जल नहीं কৃষ্ণকে পানি মারছে দুষ্টামি করছে না সেটা তুমি মুখে না বলে তুমি দেখিয়ে দিতে বলে দিলে তো বুঝতে সুবিধা হবে সেজন্য বলে দিচ্ছি কিন্তু তাহলে তো দর্শক আগেই জেনে গেছে আগে জেনে গেছে দর্শকের জিজ্ঞেস করার কথা ছিল না সমস্যা নেই ওরা বুঝে নেবে তো এটার জন্য পানিটা মারবো যেটা এটা একটু করব হ্যাঁ জাস্ট একটু আর কি প্রেম বলে যেটা তার মানে হচ্ছে পানি মারার পরে কিন্তু একটা প্রেম হয়ে গেছে যে পানি মেরেই আপনি একটা মেয়েকে আসলে প্রেমে ফেলে দিলেন না রাধা তো আগে থেকেই পাগল ছিল কৃষ্ণের জন্য আবার এখন আবার পানি ছিটা তো আরো বেশি এখন তো এটা তো রাধা কৃষ্ণের জুটি না এটা হচ্ছে নিপু এবং লিপির জুটি আচ্ছা এখন নিপুর অ্যাকশন তো আমরা দেখলাম আর আপনার রিঅ্যাকশন দেখলাম এখন আপনার অ্যাকশন দেখব আর তার রিঅ্যাকশন দেখব আপনি অবশ্যই আগে থেকে বলে দিবেন না যে সিচুয়েশনটা কি হচ্ছে দর্শকই বলবেন দেখা যাক দর্শক গেস করতে পারে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে দর্শক আমার মনে হয় আমি গেস করতে পেরেছি জানি না আপনারা গেস করতে পেরেছেন কি না দুজনের কেমিস্ট্রিটা আসলেই অনেক দুর্দান্ত রাগ করেছে এবং হচ্ছে আপনি বলছেন যে না ঠিক আছে ঠিক আছে মানে ওই রকমই কিছু বোঝাচ্ছে আমি একে ওরটা না বলেই আমি বলি ওই রকমই কিছু বোঝাচ্ছে যে আমার উপর আমি একটু লেট করে আসছি কিংবা ও আগে চলে আসছে এর জন্য একটু বিরক্ত হচ্ছিল আই থিং এটাই ইয়াপ আচ্ছা আমাদের সাথে অনেক অনেক দর্শক আছে কেউ হাই বলছে হ্যালো বলছে গুড বলছে অনেকেই গুড বলছে আর দেশ বিদেশ থেকে অনেকেই জয়েন করেছেন আচ্ছা নাচের তো অনেক ধরনের ফর্ম আছে তো সেই ফর্মগুলোর মধ্যে আপনার স্পেসিফিক ফর্মটা কি মানে আপনি কোন ফর্মে কাজ করছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি বেশিরভাগই সবগুলো ফর্মেই কাজ করি আমাদের নিত্যাঞ্চল যেটা আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছে ওইটার ফোক মেন তো আমাদের কালচার ইয়েটা হচ্ছে ফোক ডান্স আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ফোক ডান্সের উপরেই আমাদেরকে কোর্স করতে হয় সাধারণ নৃত্য আর হচ্ছে ভরতনাট্যম কথক এই তিন চারটা আইটেমই করতে হয় চারটার মধ্যে মণিপুরীও আছে এগুলিও আছে এক্সট্রা এগুলো ওয়ার্কশপ করে শিখি আমার নাচে কোনো শিখ শিখার শেষ নাই আচ্ছা তার মধ্যে হচ্ছে আমি যেটা শিখি আমার স্যারের কাছে কথক ডান্স আচ্ছা মানে আপনার স্পেসিফিকটা মানে আপনি স্পেশালিস্ট কথকে আপনার কথক করতে খুব ভালো লাগে আচ্ছা লিপি আপনার কোন ফর্মটা বেশি ভালো লাগে বা কোন ফর্মে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আচ্ছা আমার বেসিক হচ্ছে ফোক ডান্স ওয়াহিদা পারভিন অলিভ মিসের কাছে আমি যখন ছোট থেকেই ছিলাম ফোক ডান্স শিখেছি ওনার কাছ থেকে আর অন্যান্য নাচের বেসিকটাও ওনার কাছ থেকে আমি শিখেছিলাম আর হচ্ছে মিসের দ্বারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মেও আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি আমি অনেক কান্ট্রিতে গিয়ে আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি ফোক ডান্সের উপরে তার মানে হচ্ছে যে আপনি ফোক পছন্দ করেন বা ফোক আপনার স্পেসিফিক ফর্ম আপনি কোন কোন দেশে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন আমি আমার শুরুটা ছিল থাইল্যান্ড থেকে থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া চায়না ইন্ডিয়া দুবাই তারপরে হয়েছে মানে অনেক জায়গায় গিয়েছি এখন আমার মনেও পড়ছে আচ্ছা তার মানে দেশ বিদেশে অনেক ঘোরা হয়েছে নাচের সুবাদে কত্থক ডান্সটা হচ্ছে আমার মানে 
খুবই পছন্দের একটা ডান্স ছোট থেকে আমি ওটা শিখতে চাইতাম তখন আমার আইডল ছিল এখনো আছেন শিবলি মোহাম্মদ স্যার এবং স্বামী মারানিপা ম্যাম এবং অনেক বেশি ছোট শিখছেন এখন শিখছি মানে আগের যে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল এখন আমার এটা পূরণ হচ্ছে আচ্ছা এই যে যখন আপনারা বলছিলেন যে আপনারা একই সাথে শো করতে কিছুদিন পরে ইজিপ্ট যাবেন তো এই আপনাদের এই শোগুলো মানে কিভাবে আপনাদের কাছে আসে সেটা কি হচ্ছে যে আপনাদের জন্য কেউ অ্যারেঞ্জ করে নাকি আপনাদের কাজ দেখে আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয় কিভাবে আসে না এটা হচ্ছে কাজ দেখে ওই গভর্নমেন্ট যেটা আমাদেরকে শিল্পকলা থেকে নেয় অবশ্যই আমাদের কাজ দেখে নেয় গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের আন্ডারে অনেক শো আসে ওখান থেকে আমাদেরকে শিল্পকলা থেকে গভর্নমেন্ট উড়ে পাঠায় ওইটা ঠিক আছে আর আমরা যেটা পার্সোনালি যাই এই যে ইজিপ্টে যাচ্ছি আমরা মার্চের তিরিশ তারিখ সেটা হচ্ছে একটা ডান্স ফেস্টিভ্যাল এখন কিন্তু ডান্সটাকে নিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাপী সবাই অনেক কাজ করছে তো হ্যাঁ এই ডান্স ফেস্টিভ্যালে বত্রিশটা দেশ আসবে তার মধ্যে বাংলাদেশও যাবে তার মধ্যে আমরা যাচ্ছি আমাদের নিজস্ব একটা টিম নিয়ে যাচ্ছি আমরা ও আমি আমাদের সাথে আরও কিছু দুজনের <laughs> 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 সেটা কি তুমি আগে বলতে চাও না আমি আপনার কাছ থেকেই শুনি আচ্ছা সেটা তো অনেক স্মৃতি আছে এবং আমরা অনেক স্ট্রাগলও করি অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের তো যখন প্রথম অবস্থায় আমি দেশের বাইরে যাই থাইল্যান্ডে যাই আমরা টানা পনেরো দিন সুরিনে ছিলাম সুরিন্দ্রা রাজভাট ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টিভ্যাল ছিল তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম দুই হাজার এগারোর কথা তখন আমাদেরকে আসলে মিস অনেক কষ্টে সামলাতো আবার আমরা অনেক বেশি মজাও করতাম অনেক কিছু শিখেছি নিজে নিজে মেকআপ করতে হতো ভোর পাঁচটা ছয়টায় উঠে মেকআপ করতে হতো কিন্তু তখন একটু কষ্ট হতো কিন্তু ফ্রেন্ডরা মিলে যে মজাটা করতাম ওই বিষয়টাই ছিল আলাদা আচ্ছা ওই ওইটাই আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে আপনার এরকম কোনো স্মৃতি আছে যেটা এখনও আপনার মনে পড়লে হয়তো হাসি চলে আসে কিংবা খারাপ লাগে হাসি আসে খারাপও লাগে কারণ বিদেশের যখন আমরা যাই প্রোগ্রাম করতে তখন ওরা আমাদেরকে এতটাই আদর করে এতটা আমাদের টেক কেয়ার করে ওদেরকে ছেড়ে আসার সময় খুব খারাপ লাগে যে হয়তো ওদের সাথে আমার আর দেখা হবে না তো এখন তো যাক ফেসবুক আছে ইনস্টাগ্রাম আছে অনেক কিছু সবার সাথে যোগাযোগটা এখন হয় কিন্তু মিস করি ওদেরকে এটা একটা খারাপ লাগে আর ভালো লাগে যেটা যে বিদেশের আমরা রাশিয়ায় গিয়েছিলাম ওখানে যাওয়ার পরে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম ওখানে আমাদের একটা বড় বিশাল বাংলাদেশের পতাকা খোলার একটা ইয়ে ছিল বিশাল বড় একটা পতাকা খুলেছিল করার পরে মস্কোতে হয়েছিল এটা তো হওয়ার পরে তখন খুব শীত ছিল খুবই শীত ছিল আর রাশিয়াতে তো বেশ শীত পরে স্নো ইয়ে হয় ফল হয় তো যাই হোক ওটা ওইখানে করতে গিয়ে আমরা খুব ঠান্ডায় সবাই সব হাতা কাটা ফতুয়া পরা লুঙ্গি পরা সব পরে ঠান্ডায় বসে রয়েছি তারপরে হচ্ছে যখন আমরা পতাকাটা খুললাম ওরা আমাদের ফ্ল্যাগ খোলাটা দেখে ওরা মানে কখন এরকম দেখেনি আমার ফ্ল্যাগটা যখন খুলে আমরা নাচ করছি একটা লাস্ট একটা ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি কথাটা ছিল ওই মিউজিকটা শুনলে আমার নিজেরও মানে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় তো ওরা কি করলো ওরা কি বুঝে জানি সবাই স্ট্যান্ড আপ হয়ে গেল ওই যে দাঁড়িয়ে গেল যে আমাদেরকে রেসপেক্ট দিল আমাদের দেশের যে হ্যাঁ আমার কাছে এটা খুব মানে আমার কাছে সবচেয়ে মানে এটা খুব টাচ করে ফেলছে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে ওরা আসলেও খুব ভালো আচ্ছা এই যে দেশের বাইরে গেলে মনে করেন আপনি হয়তো ঢাকা থেকে বা আপনার দেশ থেকে আপনি সব ধরনের প্রপস নিয়ে গেলেন কিন্তু কোনো একটা প্রপস আসলে ছুটে গেল বা ওখানে গিয়ে আসলে সেই প্রপসটা আর জোগাড় করা হলো না তখন ইনস্ট্যান্ট একটা চেঞ্জ করতে হয় এই ধরনের কোনো কিছু হয় এরকম হয় কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্ট বাই ঠিক করে ফেলি কারণ নাচটা তো আসলে অঙ্গভঙ্গি আমরা কিছু প্রপস ইউজ করি ওটাকে আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য তো যদি ওইটা না হয় আমরা কিন্তু ঢোল এইভাবে দেখালেও বুঝবে ঢোল আচ্ছা দেখালেও বুঝবে এর জন্য কিন্তু আমাদের মুদ্রা আছে যেমন বাসি দোলা এগুলো ফিগারগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শিখেছি আমরা আসলে কিছুদিন আগে একজন নৃত্যশিল্পীকে পেয়েছিলাম তার কাছ থেকে কিছু মুদ্রা দেখেছিলাম আজকেও আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কাছ থেকে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল মুদ্রা দেখার জন্য আমি লিপিকে দিয়েই শুরু করতে চাই লিপি আপনি শুরু করেন কিছু মুদ্রা আমাদের দর্শকদের যদি একটু দেখান ওকে আমাদের তো প্রথমে নাচ শেখার সময় আমাদের অনেক মুদ্রা শিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি খুবই ইজি মুদ্রা আপনাদেরকে শেখাবো যেটা আপনারা ইজিলি শিখতে পারবেন সেটা হচ্ছে অঞ্জলি কপট কর্কট 
শঙ্খ সম্পুর পুষ্পপুর দোলহস্ত মায়ের কোলে শিশু বাহ চমৎকার আমরা যদিও শিখাতে বলিনি কিন্তু যেহেতু সে টিচার সে কিন্তু একজন টিচারও সে কিন্তু বাচ্চাদেরকে নাচ শেখায়ও তো সে শিখিয়েই দিল আচ্ছা বাচ্চাদেরকে নাচ শেখানোর সময় কোন মানে কোন স্টেজ থেকে কোন পর্যন্ত বা কোন ক্লাসের বাচ্চা আপনাদের আপনার কাছে শেখে আমার কাছে যত ছোট ছোট বাচ্চা আছে আমার মনে হয় কোনো টিচারের কাছে মানে এত ছোট বাচ্চা নেই দুই বছর আড়াই বছর তিন বছরের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে দশ বারো বছরেরও আছে আবার দেখা গেছে বিশ পঁচিশ বছরের মেয়েরাও আসে নাচ শেখার জন্য আমার খুবই ভালো লাগে বাচ্চাদেরকে নাচ শেখাতে আচ্ছা আপনার স্কুলটা কোথায় আছে আমার স্কুল মিরপুরে আছে আচ্ছা আগে আমি মোহাম্মদপুরে শিখাতাম এখন মোহাম্মদপুরটা অফ করে দিয়েছি এখন জাস্ট মিরপুরেই করছি আচ্ছা একই সাথে নৃত্যশিল্পী হিসেবে কাজ করা আবার একই সাথে গুরু হিসেবে কাজ করা এই দুটো মানে করতে গেলে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না প্রবলেম এক একটা সেক্টরে এক এক রকম আমার রূপ যেমন আমি যখন টিচার হই তখন আমার একদমই আলাদা একটা বিষয় হয়ে যায় তখন আমি টোটালি স্ট্রিক্ট তখন আমি অ্যাজ এ টিচার আমি বাচ্চাদেরকে শিখাই আবার যখন আমি একজন আর্টিস্ট হয়ে যাই তখন আমি শুধুই আর্টিস্ট তখন আমি আর নাচ গান আমি টিচার এগুলো আমি চিন্তা করি না তখন চিন্তা করি মানুষের কাজ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে অনেক কিছু আমি শিখতে পারবো আচ্ছা আপনি কি নাচ শুধুই করেন নাকি নাচ শেখানো আমি নাচ শিখাই আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের টিচার ওকে আচ্ছা কোন আই এস ডি ও আচ্ছা আচ্ছা ওইটাতে আমি ক্লাব টিচার ওখানে করাই নাচ করাই আমি ওখানে আমার সব ফরেনার বাচ্চা আচ্ছা তো এই যে দেশের বাইরের মানুষদের আমি এখানে একটা মজার কথা বলবো ওরা তো ফরেনার বাচ্চা ওরা বাং ক্লাসিক্যাল এই জিনিসটা একদম নিতেই চায় না আমি এখানে চালাকি করি যেহেতু আমি একজন ক্লাসিক্যাল ডান্সার আমি ওদেরকে ওয়াক্কা ওয়াক্কার সাথে ক্লাসিক্যাল শিখা আপনি বলছিলেন যে আপনি লাস্ট দু বছর যেমন অভিনয় করছেন তো এই পর্যন্ত মানে কোন কোন নাটক বা টিভি সিতে অভিনয় করা হয়েছে এবং কো আর্টিস্ট কে ছিল বা স্ক্রিন কার কার সাথে শেয়ার করেছেন থ্যাংক ইউ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য আমার প্রথমে নাটকের শুরু করা হয়েছে সালাউদ্দিন ভাইয়ের কাছ থেকে এস এম সালাউদ্দিন ভাই আমার হচ্ছে এন টিভির একটা সিরিয়াল থেকে আমার স্টার্ট হয়েছে তো ওখানে আমার ক্যারেক্টারটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার ছিল আমার ক্যারেক্টারের নাম ছিল সামায়া তো ওই নাটকটা হচ্ছে একটা ফ্যান্টাসিক ড্রামা আর কি ড্রামা সিরিয়াল ওইখানে সব জাদু তারপর হচ্ছে জিন পড়ি এগুলো নিয়ে আর কি তাদের স্টোরিটা ছিল সিরিয়ালটার নাম হচ্ছে মায়া মাসনাথ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় হয়েছিল আমাদের সুরাইয়া সুলতানা তো সুরাইয়া সুলতানাতে গিয়ে আমার ক্যারেক্টারটা একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা ছিল আমার তো ওইখান থেকেই হচ্ছে আমার শুরুটা আর এর আগে ছোটো থাকতে আমি যেগুলো করেছি অভিনয় করেছি ওগুলো আমি আর কি ভুলেও গেছি তো ওখান থেকে আমার শুরু তারপর সর্দার রোকন ভাইয়ের করেছি দুষ্টু মিষ্টি প্রেম মঞ্জুরে তুমি মকসুদুল হক ইমু ভাইয়ার করেছি ড্রিম অ্যান্ড লাভ ওই নাটকটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের ডান্স নিয়ে কিছু কাজ ছিল যে মানে ডান্সাররা কীরকম স্ট্রাগল করে আচ্ছা এই যে শুরুটা হচ্ছে ডান্স থেকে বা ভালোবাসাটা ডান্স তারপরে হঠাৎ করে দু বছর যাবৎ কেন অভিনয় আসে এটা কি জনপ্রিয়তার তাগিদে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে না আমি হচ্ছে যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক মনা সেই ক্ষেত্রে নাচ গান অভিনয় এগুলো আমার স্কুল জীবন থেকেই ছিল আমি স্কুলে থাকতেই হচ্ছে স্কুলে অভিনয় হতো গান হতো নাচ হতো আমি সব কিছুতে নাম দিতাম আমি করব আমাকে করতে হবে মানে এই যে ক্ষুধাটা এটা আমার মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই হয়তো বা অভিনয়টা আগে থেকে আমার স্টার্ট করা হয়নি আমি চিন্তা করেছি আমার গ্রুমিং দরকার নিজেকে গ্রুম আপ করা দরকার নাচটা আগে শিখে আমি নিজেকে আগে পরিপূর্ণ করব তারপর তাহলে অভিনয়ের গ্রুমিংটা কোথেকে নিয়েছেন বা কোথায় শিখেছেন অভিনয়টা আমি আসলে থিয়েটার করিনি আমি দেখে দেখে বা নিজের মধ্যে থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমি অভিনয় করতে পারবো আমার ট্রাই করা উচিত আচ্ছা অনেকে আমাকে সাহস দিয়েছে যে এই ক্ষেত্রে আবার একটা ব্যাপার আছে নাচের মেয়েরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম 
অভিনয় সেটা আমি বলছিলাম যে নাচের মধ্যে আসলে অভিনয় গান এবং সবকিছুই থাকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিনয়টা সহজ হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও শেখার একটা ব্যাপার থাকে সেই শিক্ষার ব্যাপারটা এখন কিভাবে চালাচ্ছেন বা অভিনয় কিভাবে আয়ত্ত করছেন আরো কারণ অভিনয় তো বিভিন্ন চরিত্র থাকে আর নাচে তো আপনার একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছেই অভিনয়েরও নতুন নতুন অনেক ব্যাপার বা অনেক অনেক ক্যারেক্টার আসে সেটার জন্য নিজেকে কিভাবে প্রিপেয়ার করেন সেটার জন্য আমি হচ্ছে যেটা করি প্রাথমিকভাবে নিজে নিজে শেখার যেটা হয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি প্র্যাকটিস করি বিভিন্ন রকমের এক্সপ্রেশন দেই বিভিন্ন রকমের ভয়েস বের করার চেষ্টা করি যে কিভাবে সুন্দর করে কথা বলা যাবে আপনি আপনার এই ভয়েসটা একটু চেঞ্জ করে আমাদের সাথে এখন একটু কথা বলেন একটু অন্য ধরনের ভয়েসে একটু দর্শক বলবো জানি না তো আচ্ছা একটু একটু ন্যাকা ভয়েসে কথা বলেছেন একটু মোটা ভয়েসে কথা বলেন হয়তো মধ্যবয়স্ক বা এই ধরনের নারীরা যেভাবে কথা বলেন সুমি তুমি কিন্তু অনেক প্রশ্ন করছো আমার কিন্তু একদম ভালো লাগছে চমৎকার আমার কাজটাই আসলে প্রশ্ন করা আমার ভালো লাগছে আচ্ছা এবার একটু এটা কিন্তু অভিনয় ছিল আচ্ছা এবারে এবারে দেখব যে দর্শক কি বলছে দর্শক যেহেতু আমরা এখানে যারা শিল্পী আছে তাদের কিন্তু এক ধরনের পরীক্ষাই হয়ে গেছে এখন দেখি যে কি ধরনের কমেন্ট আছে এখানে সাব্বির আহমেদ বলছে মাই ব্রাদার নিপু ভাইয়া আচ্ছা এখানে আর এস হৃদয় বলেছে আমাদের দেশে ডান্সের কোনো দাম নেই বা দাম দেয় না এটা কি আপনাদেরও মনে হয় না এটা ধরে থাকলে এটা ভুল হবে অবশ্যই ডান্স ডান্সারদেরকে দাম দেয় এখন একটা আমি এটাই বলে দিই একদম আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে কালচারাল প্রোগ্রামে আমাদের নাচ কিন্তু একটা হলেও নাচ থাকে তা কে বলবে যে না ডান্সারদেরকে দাম দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে বসে থেকে আমাদের নাচ বাংলাদেশে সেই সৌভাগ্য আমাদের বাংলাদেশে যে প্রাইম মিনিস্টার সেই তো প্রোগ্রাম করাচ্ছে নাচের প্রোগ্রাম দেখছে অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটি ডান্স দেখতে চাই আসলে আমাদের কথাবার্তা তো আসলে আড্ডার একটা জায়গা এখানে আমরা পারফরমেন্স যদিও দেখতে পারবো না কিন্তু তাও আপনাদের জন্য আমরা চেষ্টা করব মুদ্রার মাধ্যমে কিছু দেখানোর সেটা আমরা অবশ্যই শেষের দিকে চেষ্টা করব এখানে সুন্দর একটি গান চাই আচ্ছা যেহেতু নাচের শিল্পীরা তো অনেক ধরনেরই যেটা বলছিলেন আপনি যে মাল্টি ট্যালেন্টেড হয় তো সেক্ষেত্রে আপনারা তো নিশ্চয়ই গানও করেন আমি ডিসপ্লে করে আসছি আমার গতকালকে আমার ক্যান পাবলিকের ডিসপ্লে ফাইনাল ছিল প্রায় সাড়ে আটশো বাচ্চা দিয়ে ওদের সাথে চিল্লাতে চিল্লাতে মাইকে আমার কণ্ঠ আমি এখানে আসতেও চাচ্ছিলাম ওকে আমি বারে বার বলছি যে আমার গলা বসে গেছে আমি কিভাবে কথা বলছি আচ্ছা বুঝছি আপনি না হয় বেঁচে গেলেন সেট সাইডে চলে গেলেন ভাই আর তুমি কিন্তু ও কিন্তু খুব ভালো গান করে আপনার পার্টনার এখন গান গায় শোনা ও খুব ভালো গান করে আমি ওর গানের ফ্যান আচ্ছা অল্প কিছু কারণ দর্শকের যেহেতু ডিমান্ড আছে গান শোনার যে কোনো একটা গানের একটু কলি গাইতে পারেন দর্শকের জন্য তোমাকে চাই আমি আর কাছে তোমাকে বলার আরো কথা আছে আমি কইতে পারি না মুখে তবা তবা দিলে যখন লাগে উহু আহা গান গাছিল যে কখন আমাদের জার্নিটা কারোই গায়ে লাগেনি ও খুব ভালো গান তোমার জার্নির কথা শুনে হচ্ছে আমার তাইওয়ানের কথা মনে পড়ে গেছে প্রথমে আমি বলবো যে পতাকার কথা বলেছিল আমরা তাইওয়ানে পঁচিশ দিন ছিলাম তো আমরা যেদিন চলে আসি একটা চাইনিজ তাইওয়ানিজরাও কিন্তু চাইনিজ হয় আর কি মানে ওরা চাইনিজ চায়নারই একটা পার্ট যেরকম রিপাবলিক অফ চায়না তো আমরা আসার সময় ওরা আমাদের বাসের পিছনে আমাদের বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছিল বাহ চমৎকার তখন আমরা খুবই কান্না করছিলাম পঁচিশ দিন একটা স্টেজে আমরা পারফর্ম করেছি আমরা একসাথে হোস্টেলে ছিলাম অনেক সম্পর্ক হয়েছে হ্যাঁ মানে ওদের গাইডরা আমাদেরকে খুবই সাপোর্ট করেছিল তখন তো আরো বাচ্চা ছিলাম তো আমরা খুবই কান্না করেছি আচ্ছা এই যে কষ্টের কথা বললেন একটু অন্য ধরনেরই প্রশ্ন এই যে শিল্পীদেরও তো আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ব্যক্তিগত জীবনে থাকে বিভিন্ন ধরনের হয়তো খুশির মোমেন্ট থাকে দুঃখের মোমেন্ট থাকে কিন্তু তারপরও যখন সে একজন পারফর্মার হিসেবে কাজ করে তখন কিন্তু সামনের দর্শক বা স্ক্রিনে যারা দর্শক আছে তারা কিন্তু দেখা যায় না বা তারা দেখে না যেমন একটা কথা সব সময় আমরা বলি বা আমাদের আয়ুব বাচ্চু স্যার সবসময় বলতো দ্য শো মাস্ট গো অন মানে যাই কিছু হোক ইউ হ্যাভ টু গেট আপ সেট আপ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডু ইট 
তো এই ব্যাপারটা আসলে কিভাবে ম্যানেজ করেন বা আমার কাছে মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু শিল্পীরা একেবারে অনন্য একটি ভূমিকা পালন করে যে হয়তো একজন ডাক্তার খারাপ লাগলে সে হয়তো একদিন অফিসে না গেলো কিন্তু একজন পারফর্মারের কিন্তু সেই সম্মুখী হয়েছি আমার মামা মারা গেছিল আমার বড় মামা মারা যাওয়ার পরে তার দুই দিনের দিনই আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল আমার মুড খুব অফ ছিল আমি একদম খুবই মানে আমাদের পরিবার থেকে ফার্স্ট একজন চলে গেছে সারা জীবনের জন্য তাকে আর কখনো দেখতে পারবো না এটা আমরা কেউ মেনে নিতে পারছিলাম না আর ওই সময় আমার একটা প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটা আমি আমাকে ওরা এই টাকা দিয়ে দিয়েছিল অ্যাডভান্স করে দিয়েছিল সব কিছু রেডি রিহার্সেল ওরা মানে যদি না যাই আর এটা খুব মানে খুবই উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সব কিছু তখন আমি ঠিক করছিলাম যে অন্য কাউকে দিয়ে দিব করুক না ওরা আমাকে ছাড়া ওরা আমার জন্য এই পোস্টার টোস্টার সব কিছু করে ফেলছে আর ওইটা আমার গ্রামের গ্রামেই কুমিল্লাতে আমার দেশের বাড়ি কুমিল্লা তো ওখানে তারপর কি করব ওই অবস্থায় যেতে হয়েছে দেন আমাকে ওই হাসি মুখে পারফর্ম করতে হয়েছে তা পারফর্মটা করে যখন চলে আসছিলাম তখন আমি গাড়িতে বসে বসে একটু কান্না করছিলাম তখন আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ এরকম শুনেছি আজকে আমাকে এটা আপনি ফেস করে ফেস করতে হলো শিল্পীদের জীবনটা আসলেও দর্শকদের কাছে আমরা আয়না সবসময় আমরা পরিষ্কার থাকবো আর সেটাই দোয়া চাই সবার কাছে যে আমরা যেন সত্যি এরকম পরিষ্কার থাকতে পারি ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন হতে পারে পার্টনার বলে যে একই স্বপ্ন হবে তা না ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন হতে পারে স্বপ্ন কি দেখা হয় হ্যাঁ দেখি কি স্বপ্ন আমি যে স্বপ্ন গুলো দেখি সেগুলো বাস্তব করতে চেষ্টা করি আচ্ছা কি স্বপ্ন দেখেন মানে আমি যদি বলি এখন নিপু স্বপ্ন দেখছে একটা হলিউড সিনেমার হিরো হয়ে যাবে বা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবে স্বপ্নের কিছু না যদি আমি চাই আমি হিরো হব তাহলে আমাকে তো ফ্লোরে খাটতে হবে আমি হিরো হব কিন্তু আমি হিরো হব না আচ্ছা তাহলে আপনার স্বপ্নটা কি আমার স্বপ্নটা হচ্ছে আগে একটা আমি সবাইকে বলবো দর্শকদেরকে স্বপ্ন পূরণ করার আগে কিংবা দেখার আগে ভাবতে হবে আমাকে আমি একটা ভালো মানুষ হব একটা ভালো মানুষ হলে একটা স্বপ্ন খুব সুন্দরভাবে পূরণ করা যায় তা আমি স্বপ্ন দেখি আমার বাবা মাকে আমি নিয়ে অনেক ভালো থাকবো আমার লাইফটা আমার বাবা মাকে নিয়ে আমি বেশি ভাবি আর যেটা আমার স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে আজকে আমি ভালো ডান্সার হয়েছি আমি একটা ভালো স্টুডেন্ট আমার টিচারের কাছে সে আমাকে এখনও দেখলে জড়িয়ে ধরে আমাকে খুবই আদর করে তারপর হচ্ছে আমাদের এলাকার মধ্যে যদিও আমি নায়ক না কিন্তু আমি কিন্তু আমাদের এলাকায় নায়ক আমার আমার বাবার যা ফ্রেন্ডরা যারা আছে আমাকে দেখলে ছোটবেলায় ডাকতো বাবু এখন ডাকে নায়ক আই নায়ক এদিকে আসো ভালো লাগে আন্টিরা সবাই ভালো তো স্বপ্ন যেটা স্বপ্ন দেখি সত্যি নাচের জগৎটাকে নিয়ে অনেক উপরে যাব অনেক উপরে আপনার জন্য দোয়া থাকলো এবং লিপে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন সেটা অভিনয় নিয়ে দেখেন কিংবা নাচ নিয়ে দেখেন আমি স্বপ্ন দেখি আমি অলরাউন্ডার হব আমার নাচ গান অভিনয় সব কিছুতে আমি সমান তালে থাকবো যেরকম আমাদের সাদিয়া ইসলাম মৌমিস আচ্ছা তার মানে অলরাউন্ডার সব কিছুতে পারদর্শী হ্যাঁ বলা যায় যে একেবারে অল ইন অল হবেন আচ্ছা এবারে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে কোরিওগ্রাফার এবং ডান্সার এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কি আগে শুনবো আপনার কাছ থেকে তারপর আপনার কাছ থেকে শুনবো ডান্সার হচ্ছে যে শুধুই পারফর্ম করবে একটা গ্রুপের মধ্যে একটা কোরিওগ্রাফার থাকে ডান্সার থাকে আর কোরিওগ্রাফারের কাজ হচ্ছে নাচটাকে তোলা এবং নাচটাকে ডান্সারদেরকে বোঝানো ডান্সারদেরকে ওই কোরিওগ্রাফিটা বোঝানো যে সব কিছু মিলে যে অ্যারেঞ্জ ম্যানেজ সব কিছু করাটাই হচ্ছে একটা কোরিওগ্রাফারের কাজ তো এটাই হচ্ছে ডান্সার এবং কোরিওগ্রাফারের মধ্যে পার্থক্য বাহ এবং আপনার আপনার আমি দুইটাই করি আমি দুটোই করি কোরিওগ্রাফিও করি পারফর্মও করি 
আর আমি একটাতে যেতে চাই না কখনোই দুজাই করতে চাই সব সময় মানে নিজে কোরিওগ্রাফ করে নিজে ডান্স করতে চাই হ্যাঁ ও যে আর ভাইয়ার কম্পোজিশন একটু সেলফিশ টাইপের কিন্তু হয়ে যায় ব্যাপার চাই কেন কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে বয়স ছোট আমি এখনই কেন কোরিওগ্রাফার হয়ে চুপচাপ বসে যাব দেখাবো করাবো না আমিও করব আমি করাবো এরকম একটা জিনিস আর কোরিওগ্রাফিটা হচ্ছে কোরিওগ্রাফার হতে হলে আগে যেই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি কাজ করব সেটাকে নিয়ে ভাবতে হয় যেমন আমি একটা নাচ করব একটা দেশের থিমে কাজ করছে এবার আমি এই আশুগঞ্জে একটা পাওয়ার স্টেশন একটা স্কুল আছে ওরা প্রত্যেক বছর আমাকে দিয়ে কাজ করে আমি ওদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি মজিব বর্ষ এটা কিন্তু অনেক মানে আমার জন্মেরও অনেক আগে অনেক ধরনের হ্যাঁ অনেক আগে আমি অনেক কিছু জানি না আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা আমি তার তার কাছে যে খোঁজাচ্ছি আব্বু আমাকে একটু বলো না কি হয়েছিল হ্যাঁ এগুলো তো জানি যুদ্ধে কিন্তু আমাদের সাবজেক্টই ছিল এগুলো তো জানবই মানে ওই মজিবের ছোটবেলা থেকে আমি অনেক কিছু জানি না যেটা আমাকে জানতে হবে তো ওই রকম টাইপের অনেক কিছু জানতে যাচ্ছি এই যে একটা কোরিওগ্রাফার কি এরকম করে জানতে হয় তারপরে শুদ্ধভাবে ওটাকে প্রেজেন্ট করতে হয় এটা ভাবতে হবে যে আমি কোরিওগ্রাফি করছি যে এটা শুদ্ধ হচ্ছে কি না কোরিওগ্রাফি করা মানে বিচারক হওয়া এগুলো কিন্তু অনেকটা একই টাইপের যেটা প্রেজেন্ট করবে এটা ভুল হলে কিন্তু সবাই এটাতে হাত তুলবে সেটা ভেবে করা উচিত এটা আমি করি আমার যে যারা সিনিয়র আছে তারা করুক কিংবা আমার যে জুনিয়র যারা আছে তারা করুক এটা ভেবে করতে হবে সবাইকে আচ্ছা আমরা আমরা আসলে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমার শেষ প্রশ্ন আছে আপনাদের দুজনের কাছে মনে করেন হঠাৎ একদিন আপনাদের দুজনের কাছেই কল আসলো যে আপনাদের দুজনকেই বিরজু মহারাজের আশ্রমে নাচ শেখার জন্য নিয়ে যেতে চায় বা তার ওখানে নাচ করার জন্য নিয়ে যেতে চায় তখন আপনারা কি করবেন এটা আমাদের জন্য ব্লেসিং হবে আমি অনেক সৌভাগ্যবান অলরেডি আমার এই স্বপ্নটা পূরণ হয়ে গেছে ও আচ্ছা আপনার হয়ে গেছে হ্যাঁ মহারাজ জি বাংলাদেশে এসেছেন ওই ওয়ার্কশপ আমি করেছি কারণ আমার স্যার হচ্ছে তার খুবই 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 পছন্দের একজন মানুষ তার প্রিয় স্টুডেন্ট আপনি তার তালিম পেয়েছেন কিন্তু যদি বলা হয় যে আপনি সব কাজ বাজ ছেড়ে হ্যাঁ এটা তো আমি সাথে চলে যাবেন আমি এক কাপড়ে চলে যাব দিল্লিতে যে আমি ওনার স্কুলে বসে থাকব সারাক্ষণ আমি ওনার কাছেই থাকব কিন্তু তখন যেই যে আপনি কাজ করে যেই ফেম বা আপনাকে যে মানুষ পরিচিতি পাচ্ছিলেন যে মানুষ পরিচিতি সেটা তো কমে যাবে আপনি তো একটা আশ্রমে গিয়ে অনেক দিন শিখতে হবে বা তার সান্নিধ্যে থাকতে হবে আমি তা আমি যারা আমার ফ্যান তারা তো আমার সাথে অবশ্যই কানেক্ট থাকবে তারা আরো আমি তাদেরকে আপডেট দিব ওখান থেকে কেন ফ্যান নষ্ট হয়ে যাবে ওরা আরো বেশি আশাবাদী হবে আমার কাছ থেকে যে আমি ওখান থেকে শিখে এসে এখানে আরো ভালো কিছু দিব তার মানে শেখার জন্য আপনি চাইলে কিছুদিন হয়তো সবকিছু বন্ধ রাখবে হ্যাঁ সুমি আমি একটা কথা বলি এটা সত্যি কথা যেটা যেটা যদি আমি এই নাচকে নাচ শেখাতে চাই কাউকে তাহলে আমার মনে হয় যদি আমাকে বলে যে বাংলাদেশ ছেড়ে অনেক দূরেও যেতে হবে অনেক দূরে যে শিখে আসতে হবে শিখে এসে আমি ভালো কিছু শিখাতে চাই বাহ চমৎকার আপনার এই কথাটিতে অনেক সুন্দর একটি মেসেজ আসলে দর্শকরা পেয়ে গেল অনেকেরই ইচ্ছা থাকে নাচ শিখবে আমি এই প্রশ্নটি করতেই চাচ্ছিলাম যে কি করতে হবে শিখতে হবে আসলে যে কোনো মাধ্যমে কাজ করতে হলে অনেক বেশি শিখতে হবে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষের দিকে আমি দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব মুদ্রার মাধ্যমে বা যে কোনো একটি ফর্মের মাধ্যমে আপনারা দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেবেন সেটা এক মিনিট হতে পারে তিরিশ সেকেন্ড হতে পারে দর্শক অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য চ্যানেল আইয়ের ফেসবুক ভ্যারিফাইড পেজে আপনারা উপভোগ করছিলেন আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান কথাবার্তা আজকে দুজন তরুণ শিল্পী আমার সাথে ছিল এবং তাদের অনেক স্বপ্ন ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা আপনারা শুনলেন আমি যেটা সব সময় বলার চেষ্টা করি যে শিল্পীদের অনেক স্ট্রাগল থাকে সেই স্ট্রাগলটা আসলে পর্দায় বোঝা যায় না সুতরাং আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে শিল্পীদেরকে সম্মান করার জন্য আমরা খুব সহজেই আসলে যে কোনো কমেন্ট করে দিতে পারি কিন্তু সম্মানটা সহজে করতে পারি না সেটা করা শিখতে হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমরা দেখব দর্শকদের কাছ থেকে আপনারা মুদ্রার মাধ্যমে কিভাবে বিদায় নেন সমাপ্তিটা কিভাবে করেন ঠিক আছে ওটা সমস্যা নেই একসাথে করবো আমি দর্শকদের কাছ থেকে কখনোই বিদায় নিতে চাই না কারণ একটা শিল্পীর সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে দর্শক দর্শকদেরকে আমি শুধু একটা জিনিসই দেখাবো লাভ নো বাই আর হচ্ছে আমি দোয়া চাইব দর্শকদের কাছে যে শামিমারা নিপা ম্যাম এবং শিবলি মোহাম্মদ স্যারের মতো যেন আমরা দুজন জুটি হতে পারি আমাদের জন্য দোয়া করবেন দোয়া করবেন ধন্যবাদ আর চ্যানেল আই কেও অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এরকম একটা প্রোগ্রামে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ